欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：贾乃亮残忍，龚俊单纯，让极限挑战八星一期封了神。提起娱乐竞技综艺，内地必定要讲到的两座大山就是跑男与极挑了。前者是蓝台的《当家王牌》节目，一十四年开播之后一直稳在年榜前几位。即使阵容大换血了，曾经的核心人员出走了，只留下了三位元老成员。最近郑恺还因为要陪产妻子而缺席了录制。但跑男的生命力就是顽强，在改名为奔跑吧之后，策划做得越来越精致，逐渐把 IP 做成了情怀。如今奔跑已八年，跑男 5.0 依旧热度不减。而后者是严敏一手打造的传奇节目。在当时有跑男存在的情况下，凭借足够自由的内容吸引观众，让男人帮成为了高人气组合的同时，也让参与的飞行嘉宾有了名场面。沙溢面对孙红雷，很是傲娇的金钟罩铁布衫，专克降龙十八掌到了，如今还难忘却。遗憾的是，男人帮随着严敏的离开而就地在节目里解散，独留下王迅一人支撑。在第七季卷起新成员，口碑跌到 5.2 之后，如今新一季时隔多月姗姗来迟。第一期就实现了口碑翻盘，贾乃亮的残忍，龚俊的单纯，让新一季有了爆火的希望。零幺老成员贾乃亮做事大胆，伪装成工作人员，成功打灭反派组合。贾乃亮作为二十年加入的常驻，如今已经算是节目的老人了。在前两季做游戏就很有胜负欲的他，如今新一季开始录制，这对于游戏的洞察力与残忍对待成员的能力是一点没变。在要登船的时候，他忽悠完工具之后撒开腿就跑，又连着跟在场的人结盟，为了能赢，办法总是想得多。在介绍成员的时候，别人都在欢迎杨超越，而贾乃亮在旁边说了一句：“超越是钉子户。”把超越妹妹猛的都不知道怎么插话了，嘴上不饶人的贾乃亮，在行动上也与好兄弟岳云鹏一样，谁也不放过谁。在节目设置的改变命运环节，八位成员只要都选择不投票，就没有人会接受惩罚。贾乃亮一听完规则，把电话就打给了王迅，两人约定好投岳云鹏，并且他还表示觉得惩罚还挺好玩的。那奶油喷一脸也不浪费，但在打给岳云鹏之后，他却真诚表示：“咱俩谁都不投票。”结合他几秒前狠狠的选择，这波画面连着看起来，节目效果拉满。对兄弟残忍的亮亮，对自己也挺狠的。在最终环节，他已经知道黄景瑜就是反派了。为了能够神不知鬼不觉的潜到他身边，智取胜利。他换上了工作人员的衣服，一直躲在黄景瑜身边。好几次他与黄景瑜对视，黄景瑜还没发现，他自己倒是很心慌。就这样走了一路，终于是逮着机会让队友把瓢砸黄景瑜头上，最终成功打灭反派组合了。贾乃亮的残忍，在做出节目效果的同时，也让游戏很是刺激精彩。零二萌新宫俊很善良。不投不找，反成第一，期待之后变化。如果说贾乃亮对应的是男人帮里的神算子黄磊的话，那么完全是新人的龚俊就是早期的小绵羊张艺兴。初来乍到，龚俊在节目里一登场，就是一副兴奋却不知所措的样子。不同于有经验的成员，他第一次常驻，新人感满满。在需要投票的时候，他表示要静观其变。哥哥们会不会投自己不知道，但反正节目输就是赢，赢就是输，自己好好待着，没准会有好运。果不其然，他没有选择投票，之后就获得了节目组给出的信息。依照这个信息，他有大胆设想，自己不做任务，只买反派线索的话，是不是能更快接近成功？而后，他与贾乃亮一拍即合，推理出了两位反派。帮助贾乃亮袭击王迅，而后自己又靠着速度冲上去把黄景瑜解决了。看似是傻乎乎、挺单纯的。
但最后却成了金笔数第一。贾乃亮与龚俊第一期的表现，恰恰好对应了两种在综艺竞技节目里的人设：一种是心机前辈，一种是热血小狗。虽表现的不一样，但结果是相似的，都是既让自己获得了胜利，又让节目有趣，成功封神。第一期就如此精彩，那么就期待接下来的内容了。